Эфир телеканала СВ ТВ Ставропольский край продолжит программа «Актуальное интервью». Меня зовут Ростислав Скидан. Здравствуйте. Разговариваем о главном. И, безусловно, главное – здоровье наших детей, особенно в местах повышенной опасности, коими, безусловно, можно и нужно считать автомобильные дороги. По статистике Краевого управления госавтоинспекции, в прошлом году на Ставрополе произошло 300 аварий, в которых пострадали 306 детей, 16 малышей погибли. Итак, тема нашей беседы ясна. Я представлю и гостю. Это Марина Федотова, консультант сектора по организации отдыха и оздоровления детей, отдела воспитательной работы и дополнительного образования Краевого министерства образования. Марина Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема достаточно обширна, так или иначе касается одной очень важной работы, которая на данный момент проходит в нашем крае. Мы сегодня поговорим о двух профильных проектах, направленных как раз таки на решение той самой проблемы, которую мы обозначили ранее. Итак, первый с самым говорящим названием «Детство безопасности». Мы уже видели информационные сюжеты в эфире наших новостей. Покажем нашим телезрителям чуть позже один из таких информационных сюжетов. Будьте добры, расскажите, пожалуйста, что это за проект, для чего он существует. Данный проект реализуется в соответствии с указом президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, номер 204, о национальных целях и стратегических задачах развития до 2024 года. В том числе реализуется стратегия по безопасности дорожного движения до 2024 года и в соответствии с национальным проектом «Безопасные качественные автомобильные дороги» федерального проекта «Безопасное дорожное движение». Все эти документы, основополагающие, лежат в основе всех наших мероприятий. Конечно же, безусловно, самое главное в нашей жизни – это наши дети и их жизнь и здоровье. Поэтому направлена масса мероприятий в этом русле. И один из этих проектов, который вы озвучили – «Детство безопасности». Но стоит сказать, что проект «Детство безопасности» появился в Ставропольском крае еще в 2019 году. Данный проект реализуется совместно МВД Российской Федерации. В большей степени это, это Минздрав, Министерство здравоохранения Российской Федерации, при поддержке экспертного центра движения безопасности. Министерство образования Ставропольского края в части реализации этого проекта относится только вот, скажем так, к части, касающейся непосредственно с детьми и частично с мамами. Но вместе с тем мы тоже участвуем в реализации этого проекта. И могу сказать, что первое, где появился центр такой по реализации данного проекта, это город Ставрополь, перинатальный центр, на базе которого появилась, открылась возможность реализовывать образовательную программу детства безопасности. Начиная с 2019 года по 2021, включительно, в охват в Российской Федерации должен произойти во всех 85 муниципальных, о, извините, субъектах Российской Федерации. Около 100 городов примет участие. И вот мы рады, что и второй наш город, город Исентуки, тоже также вошел в эту программу. В 2019 году, помню, делал информационный да. материал, как раз таки из нового перинатального центра. И поговорим сегодня чуть попозже, да и покажем нашим телезрителям, как в Исентуках эту работу пролонгируют спустя вот как раз таки три года работы. Но прежде предлагаю поговорить о еще очень схожем по названию, но куда большем по участию Министерства образования региона проекте, это движение безопасности, если мне не изменяет Память. Абсолютно верно. Марина Владимировна, будьте добры, расскажите, в чем же отличие, если они есть, и на что направлено движение безопасности, вот как раз таки в концепции нашей сегодняшней беседы. Ну, хочу сказать, что они взаимодополняют друг друга, и тот и другой проект направлен в первую очередь на безопасность детей и их родителей. Поэтому они не могут быть, скажем так, отдельно друг от друга. Они именно взаимодополняющие. Но касаемо движения безопасности, хочу также обратиться к 2019 году. В 2019 году в Ставропольском крае проходила акция компания, социальная компания «Однозначно», благодаря которой мы тоже проводили работу как с педагогами, так и с детьми, и с родителями. Но в частности, это было у нас с 30 сентября по 6 октября 2019 года данное мероприятие проходило. И приняло участие дошкольная образовательная организация, в частности 25 дошкольных учреждений города Ставрополя, 20 школ города Ставрополя приняли участие, 5 школ Шпаковского муниципального округа, были задействованы родители, 
И педагоги. Педагоги у нас 500 педагогов из Ставрополя и Шпаковского муниципального округа прошли обучение по программам безопасности дорожного движения. В рамках этой социальной кампании однозначно. Достаточно интересный опыт был получен, и на этом мы не остановились. Если говорить дальше о движении безопасности, то это у нас 20, 2020 год, 11 сентября, мы открывали центр по безопасности дорожного движения, который у нас размещен на базе Государственного агротехнического колледжа села Московского, где нам, нашему краю в дар, была предоставлена лаборатория безопасности. Это мобильный автогородок. Это тоже как раз благодаря этому экспертному центру движения безопасности. Вот. Поэтому мы с ними достаточно тесно сотрудничаем. Хочу сказать, что центр позволяет, простите, не центр, а именно лаборатория безопасности, позволяет детям научиться не только в теории, а еще и на практике посмотреть, как можно ту или иную ситуацию, алгоритм своих действий, своих движений скорректировать и найти выход в сложной ситуации. Потому что те задания, которые есть, там существует определенная методика обучения для разных групп возрастных детей с учетом их индивидуальных особенностей, конечно же, рассказывается именно об этом. Еще, обращу, еще раз обращу внимание, что данный проект реализуется именно благодаря экспертному центру движения безопасности. Но это еще один из. Если будем говорить, какие еще у нас были интересные проекты, на мой взгляд, очень интересный проект – это в этом году. Он тоже является проектом, который осуществлялся у нас в крае при поддержке движения безопасности. Безусловно, он осуществлялся также при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации. Этот проект уже называется у нас «Лидер ЮИД». Это вот один из самых, скажем так, последних. Как проходил этот проект в Ставропольском крае? Он был разделен на два этапа. Сроки проведения у нас были обозначены в соответствии со всеми требованиями с 20 по 26 сентября. И с 20 по 24 сентября занятия проходили с детьми, опять же, в игровой форме, на базе наших центров по профилактике детского дорожного транспорта и травматизма, которые созданы в рамках реализации регионального проекта «Успех, простите, безопасность дорожного движения». Это город Ставрополь, это город Пятигорск, Кисловодск и Невиномыск. Вот таких четыре центра у нас уже функционируют. И на базе этих центров проводились непосредственно занятия. Перед тем, как проводить занятия, наши педагоги, они прошли обучение, получили соответствующий документ, подтверждающий это, и проводили занятия. Соответственно, наши коллеги из Москвы, они это все курировали. И хочу сказать в эфире большие слова благодарности нашим коллегам-педагогам, потому что Ставропольский край прозвучал как один из лидеров, которые выполнили свою работу, скажем так, на яте. Да, и в целом, когда мы говорим о развитии, например, движения юных инспекторов, мы да. понимаем, что да, в Ставрополе лидеры уже много лет, одни из пионеров вообще этого удивительного движения такого, которое у нас в крае представлено в Дворце детского творчества, и знаем всех руководителей, и передаем им привет, пользуясь как раз таки этим случаем. Валерия Владимировна, я хотел вот сакцентировать наше внимание над тем, что беседу, которую мы ведем, так или иначе проводим параллель о взаимодействии нашего края с федеральными организациями, заинтересованными в решении общей проблемы. Тем не менее, очень важная тема – это все-таки средства, выделенные из бюджета Ставропольского края на обеспечение реализации этих проектов. Если вот буквально не по, если в цифры вдастся, но не вот по копейкам считать, сколько же денег ежегодно направляется, ну, допустим, в этом году на реализацию всего вышеперечисленного нами. Ну, если говорить о финансировании, то в этом году на то, чтобы осуществлялась работа мобильного автогородка лаборатории безопасности и осуществлялась деятельность нашей автошколы, которая тоже создана в рамках регионального проекта безопасность дорожного движения, выделено было из краевого бюджета более миллиона девятьсот тысяч. Вместе с тем у нас одна лаборатория есть, но для нашего края, так как он достаточно большой, и этой лаборатории недостаточно мало. И 
По поручению губернатора Ставропольского края Владимира Владимировича Владимирова выделены средства на приобретение еще одной аналогичной лаборатории. На данный момент ведутся работы по э, процедуре конкурентные для приобретения этой лаборатории. И с 2022 года планируется работа этой лаборатории уже в Ставропольском крае на территории Кавказских минеральных вод. На это все выделено из краевого бюджета 6,9 миллионов. То есть сумма совсем не маленькая, но здоровье детей и жизнь их гораздо дороже. И в этом мы сегодня еще не раз убедимся по ходу нашей беседы, потому что тема, которую мы обсуждаем, также важна в понимании межведомственного взаимодействия, одно из которых входит даже за рамки вот, правительственного соглашения. Мы говорим о взаимодействии с госавтоинспекцией региона, наверное, самыми первыми участниками процесса по обеспечению дорожной безопасности в целом и уж точно одними из первых, когда мы говорим о профилактической работе, направленной как раз-таки на предотвращение детской, детского травматизма, уж тем более летальных исходов на дорогах. Вообще расскажите, пожалуйста, о том, как с госавтоинспекцией выстроены отношения как раз-таки в контексте двух проектов, озвученных нами сегодня? Вы знаете, я за свой период работы еще не помню ни одного мероприятия, что мы проводили вне, каждый сам по себе. Ни в коем случае. Мы всегда работаем вместе. И все мероприятия проводятся совместно с сотрудниками госавтоинспекции. И эти мероприятия в том числе. И открытие лаборатории безопасности у нас было тоже вместе. И занятия проводятся с приглашением сотрудников. Так как лаборатория выезжает в отдаленные места нашего края, естественно, органы управления образованием тоже информированы о том, что данные мероприятия будут проводиться в той или иной образовательной организации. И туда приглашаются сотрудники госавтоинспекции, которые также рассказывают правила поведения, говорят о статистических данных и помогают разобраться в правильности поведения на дорогах. Как раз таки предлагаю обратиться к началу нашей беседы. Мы упомянули о проекте детства безопасности», который в Десентуках в этом году проходит. Как раз таки моя коллега Екатерина Сигида поделится с нами всеми подробностями. Дадим же ей слово. Вы сейчас едете в автомобиль, у вас произошла выписка, и вы любуетесь видами и, в принципе, наблюдаете за своим ребенком. Происходит, открываете глаза, происходит резкое торможение. Сила, с которой я сейчас дернула, это было 20 км в час. Вот так за пару секунд развеяли миф о том, что ребенок в крепких объятиях матери во время движения автомобиля защищен от всех опасностей. Скорее наоборот. В случае нештатной ситуации на дороге непристегнутый малыш вылетает в лобовое стекло и зачастую получает травмы, несовместимые с жизнью. Нет ничего страшнее, чем потерять собственного ребенка и защитить своего малыша в силах каждого родителя. Даже если вы отправляетесь в самую короткую поездку, не нужно лениться, обязательно пристегните ребенка в детском удерживающем устройстве. На каждом кресле цветом обозначены места фиксации ремня, как здесь голубым. Пара легких движений и ваш малыш в безопасности. Именно с этой идеей и выступают инициаторы федерального проекта «Детство безопасности». В его рамках на базе родильных домов проводят тренинги для будущих мам. Их обучают правилам перевозки детей в машине. На Ставрополье проект уже действует в перинатальном центре краевой столицы, а теперь аналогичный запустили и в роддоме Есентуков. Проект реализуется уже третий год, и он охватил 84 субъекта Российской Федерации. Всего в течение трех лет было проведено более 10 тысяч тренингов для более 50 тысяч участниц, которые прошли данный тренинг. И, конечно же, это повлияло на статистику. Мы видим в цифрах, что у нас есть снижение детского травматизма и детской смертности именно детей-пассажиров в ДТП. На Ставрополье с начала этого года произошло 195 ДТП с участием несовершеннолетних. В них 10 детей погибли, 218 получили травмы. А некоторые больше никогда не смогут жить полноценной жизнью. Защитить ребенка в машине от Таких последствий могут и должны родители. На сайте «Дети без ДТП» опубликован весь методический материал и обучающие видеоролики. Любой может зайти и ознакомиться. Было очень интересно, полезно. Ребенок старше уже довольно-таки большой. Уже когда он выписывался, еще не было детских устройств. А с 2014 года на законодательном уровне ввели ответственность за перевозку детей без детского кресла. В целом за 8 месяцев пресечено 20 тысяч 
подобных правонарушений. Я напомню нашим уважаемым родителям, что штраф за подобное нарушение правил перевозки ребенка пассажира 3000 рублей составляет, что в принципе соизмеримо с стоимостью недорогого детского автокресла. К слову, в край правилам дорожного движения учат и школьников. В четырех городах региона работают центры по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Но и родители должны быть наглядным примером. Когда взрослые начнут соблюдать правила, трагичных ситуаций на дороге будет значительно меньше. Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Да, спасибо моим коллегам за этот информационный сюжет. Мы продолжим обсуждение с Мариной Владимировной. И вот вопрос, над которым предлагаю поразмыслить нам обоим. Марина Владимировна, деятельность по обеспечению безопасности детей на дорогах на пятилетнем отрезке сегодня и условно пять лет назад. Что изменилось? Изменился ли подход родителей к этому вопросу? Изменилось ли, скажем так, соучастие со стороны всех вышеперечисленных нами ранее в эфире актуального интервью заинтересованных лиц? Вообще вопрос обеспечения детской безопасности с каждым годом становится ли острее и становятся ли участники обсуждения еще более включенными, на ваш взгляд? На мой взгляд, да. Проблема действительно это самая актуальная. Ничего нет дороже наших детей, поэтому, конечно же, этот вопрос всегда стоит во главе угла. И о, хочу сказать, что вы спросили сознание, меняется ли. Хочу сказать, что меняется. Но о, простите меня, если я скажу что-то обидное, на мой взгляд, меняется больше у детей, чем у взрослых. Иногда дети, отдергивая своих родителей, говорят, нельзя красный, а родители все равно идут. И вот это вот... То, что мы формируем ребенка с малого возраста, да, закладываем ему основы правильного поведения, безопасного поведения на дорогах, наверное, является нашим будущим, когда дети будут сами пропагандировать именно этот подход. Знаю десятки примеров, как причем сами родители рассказывали с улыбкой на лице, а улыбка, знаете, такая улыбка сатирическая по отношению к самому себе, как садясь в машину, ребенок пристегивается ремнем безопасности, сидя на детском удержании и говорит, папа, почему мы поехали, а ты не пристегнулся? Как так? И вот таких примеров действительно очень много моих друзей рассказывали, как их дети, и их же возвращали в чувство, говоря о том, что папа, я знаю правила дорожного движения лучше, чем ты. Марина Владимировна, но не только, наверное, двумя крупными проектами, которые реализуются с участием федеральных экспертов, заинтересованных лиц, мы говорим о детской безопасности. И именно этот вопрос в повестке Министерства образования Ставропольского края тоже один из важнейших в плане работы вне учебной, да и учебной тоже. Если мы говорим именно о внутренней работе, какие еще мероприятия проводятся краевым Минобром на обеспечение безопасности наших детей на дорогах в качестве пешеходов, в качестве пассажиров вообще? Расскажите просто поподробнее. Да, безусловно. Можно я еще прежде расскажу еще один проект, который тоже, на мой взгляд, очень интересный. И вот совсем недавно он пришел к нам, нас пригласили поучаствовать еще в одном. Это называется он «Безопасность дорожного движения», «Безопасное детство» скажем так, одноименные, да, но вместе с тем здесь будут задействованы дети дошкольного возраста. И с ноября планируется уже внедрение этого проекта. В течение двух лет будут обучаться дети дошкольного возраста, старшего возраста дошкольных организаций. 5-6 лет. Да, абсолютно да, верно. Причем там спланировано не только для детей, но и для родителей совместные различные кейс-классы, семинары, обучающие конкурсы и так далее, и так далее, и так далее. Вот в рамках этого мероприятия, я думаю, что это будет очень интересный проект. И нам предложено выбрать 16 дошкольных образовательных организаций. На текущий момент идет работа по этому направлению для реализации этого проекта. Руководство с чем выбираем эти организации? Выбирает муниципальное образование, в первую очередь это густонаселенные пункты наши городские и, конечно же, случаи травматизма среди детей дошкольного возраста. То есть и тут мы говорим конечно. о непосредственном взаимодействии с государственной инспекцией, их статистикой и работой. А работа как раз таки с детьми. Мы говорили вот буквально несколькими минутами ранее о том, что дети стали еще более внимательны по отношению к собственной безопасности. Но по вашим наблюдениям, только лишь как раз таки вот проекты, о которых мы говорили, способствуют этому? Или все-таки непосредственно работа учителей в школах тоже? Безусловно. Это такой 
огромный пласт работы, который выполняет на местах каждый педагог, каждый учитель и каждый дошкольный воспитатель. Это масса времени уходит на проведение данных мероприятий. Но вы знаете, наша работа, она выстраивается ведь не только с детьми, но еще и с педагогами, с родителями. И я неоднократно уже говорила, что от того, как будут себя вести дети, зависит от нас, от взрослых. И вот в рамках этого я немножечко так перейду от детей все-таки к родителям. Скажу, что у нас уже традиционно проводится в крае конкурс. Называется он «На дороге не зевай, правила дорожного движения соблюдай». Это конкурс родительских агитбригад общеобразовательных организаций. И вы знаете, в 2019 году я впервые приняла участие в этом конкурсе. В 2020 была приятно удивлена, что количество участников, количество команд на краевой этап у нас было 80. Это на 11 команд больше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что есть в этом потребность, есть в этом интерес самих родителей не только показать другим, но и своих детей вовлечь это. И, конечно же, пропагандировать правильную культуру поведения. Это не единственное мероприятие, которое мы проводим. Мы проводим и акции, в том числе вот по перевозке детей в автомобиле, что обязательно нужно удерживающее устройство для сохранности жизни и здоровья ребенка. Ведь ситуация может развернуться по-разному, и может ребенок погибнуть. И чтобы это избежать, нам обязательно нужно удерживающее устройство. Кроме того, проводятся мероприятия для родителей «Твой ход пешеход», включая детей, это мероприятие совместное. У нас проводятся семинары. У нас буквально вот неделя безопасности была, где также принимали участие с 20 по 24 сентября, вот совсем недавно. Принимали участие как педагоги, родители и дети. И вот в рамках этого мероприятия 23 сентября проходил Всероссийский родительский всеобуч, где подключались все желающие родители, слушали, обсуждали проблемы, связанные с безопасностью дорожного движения. Это тоже очень важно. А если говорить о детях, то у нас ну, просто огромный пласт <смех> работы. Самые интересные, на мой взгляд, конкурсы, многочисленные акции, которые мы проводим совместно с нашими коллегами из ГИБДД. Вот буквально в сентябре с 6 по 8 у нас состоялся краевой конкурс, завершился уже краевой конкурс «Законы дорог уважай», где отряды ЮИД выступали 33 команды, от каждого муниципалитета выбрана одна победитель муниципального этапа и определялись победители краевого этапа. И самое интересное, эти ребята, они не просто поздравили их и все, они ведь у нас представлять будут Ставропольский край на всероссийских мероприятиях. «Безопасное колесо», например. Вот в этом году команда Туркменского муниципального округа победила в конкурсе, и им предстоит в ноябре уже поездка на форум ЮИД в Москву. Мы надеемся, что там наши ребята выступят достойно, представят наш край. В 2020 году у нас победителем данного краевого конкурса была команда Арсгирского муниципального округа, которая будет буквально завтра выезжают в город Анапу на слет отрядов ЮИД. И есть еще одна команда, которая тоже в этот же период, в октябре месяце, у нас планирует выезд уже в всероссийский лагерь «Смена». Это тоже Краснодарский край. Это команда победитель 2019 -го года, Новоалександровский городской округ. То есть мы стараемся детей не просто приняли участие, а еще и поощрить вот такими интересными мероприятиями, где нужно и себя показать, и других получить. И все вышеперечисленное сегодня как раз таки говорит нам о такой достаточно объемной и многоуровневой системе работы с детьми и их родителями в решении общей проблемы, проблемы аварийности детей на дорогах. Марина Владимировна, буквально две минуты нам осталось в эфире актуального интервью провести. Всегда в конце задаю вопросы тезисного характера. Три причины родителям, которые сегодня посмотрели наш телевизионный эфир, своих детей агитировать по крайней мере, в поисковую строку забить такие ключевые фразы, как «детство безопасности», «движение безопасности». И прямо сейчас заняться как раз-таки ликбезом в области дорожного просвещения. Три главные причины, Марина Владимировна. Это безопасность ваш, ваших детей, это их будущее, это будущее ваших внуков.
Я думаю, как раз таки прекрасный итог нашей с вами беседы. Спасибо вам огромное за то, что нашли время и пришли сегодня к нам в студию. А позволите, я еще одно слово скажу. Обязательно, Марина Владимировна. Вы знаете, не могу не гордиться нашими ребятами и сказать и руководителю этой команды, и детям огромное спасибо. Буквально недавно, в сентябре месяце, наши ребята выезжали на мероприятие. Это было в городе Уфа, проходил конкурс по автомногоборью. Наша команда, несмотря на то, что первый раз ездили, заняла десятое место из 35 команд субъектов Российской Федерации. Да, это достаточно, это достаточно, достаточно, достаточно высокий да, результат. И безумно благодарна им и желаю удачи дальнейшего только вперед. И мы желаем нашим телезрителям как раз таки сегодняшнюю нашу беседу запомнить как аксиому и очень внимательно вести себя на дорогах, просвещаться в этой области. Спасибо, Марина Владимировна. Я напомню о проекте «Детство безопасности», «Движение безопасности» и десятках других проектов. В актуальном интервью мы беседовали с Мариной Федотовой. Тема нашей беседы достаточно прозрачно говорили о детской безопасности на дорогах. Берегите себя и близких, цените правила дорожного движения и оставайтесь на своем.